ഹലോ എവ്രി വൺ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കേട്ടഡ് കാറ്റഗറി ത്രീ മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് ഫെബ്രുവരി ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിന്റെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ സീറോ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ദ സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ പോളിഗനസ് ഫോർ വൺ ഫോർ സീറോ ഡിഗ്രി ഫോർ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ദ നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദ പോളിഗനസ് പോളിഗണിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റ്സ് കാണാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റ്സ് ഓഫ് എ പോളിഗൺ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് മാത്രമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് അത് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോമുലയുണ്ട് സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ പോളിഗൺ ഒരു പോളിഗണിന്റെ സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുലയിൽ നിന്നാണ് നമുക്കിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക അപ്പൊ ഏതാണ് സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ പോളിഗൺ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമില ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് എഴുതാണ് എൻ മൈനസ് ടു ഇൻ ടു വൺ എയ്റ്റി അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് വന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാണ് ഫോർ വൺ ഫോർ സീറോ ചെയ്താൽ എനിക്ക് എൻ മൈനസ് ടു ഇൻ ടു വൺ എയ്റ്റി എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഇതിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതിന് ആൻസർ കിട്ടാൻ സുഖമാണ് ആദ്യം നമ്മൾക്ക് ഫോർ വൺ ഫോർ സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി ചെയ്യാം ദിസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് ടു അപ്പൊ ഇവരെ തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ട്വന്റി ത്രീ എന്നാണ് സോ ട്വന്റി ത്രീ ആണ് എൻ മൈനസ് ടു വരുന്നത് സോ വി ക്യാൻ സിംപ്ലി സേ ദാറ്റ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ മൈനസ് ടു അപ്പുറത്തേക്ക് പോയാൽ പ്ലസ് ടു ആണ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ട്വന്റി ത്രീ പ്ലസ് ടു വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇതിന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ സോ വി ക്യാൻ മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ സീറോ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് വിച്ച് എമിങ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് അപ്പൊ നോക്കിയേ എല്ലാ ഫിഗറിലും രണ്ട് ആംഗിൾസും ഒരു സൈഡോ തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ആംഗിൾസും ഒരു സൈഡും അപ്പൊ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആവാനായിട്ട് രണ്ട് ആംഗിളും അതിന് നടുവിലുള്ള സൈഡും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ആംഗിളും അതിന് നടുവിലുള്ള സൈഡും ഇവിടെ രണ്ട് ആംഗിളും എന്റെ നടുവിലുള്ള സൈഡും അവരാണ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ പോസ്റ്റിലേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ആംഗിളുകളല്ലേ എ എ എസ് ഈ രീതിയിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റും രണ്ട് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് വണ്ണും ഫോറുമാ ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇതിന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ സീറോ ത്രീ ആണ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുകയാണ് എ സ്പിയർ ഓഫ് റേഡിയസ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ഇസ് മെൽറ്റഡ് ആൻഡ് റീകാസ്റ്റഡ് ഇൻ ടു എ കോൺ ഓഫ് റേഡിയസ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് നമ്പർ ഓഫ് കോൺസ് മെയ്ഡ് ഫ്രം ദ സ്പിയറസ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ സ്പിയറിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കോൺ ആക്കി മാറ്റാണ് അപ്പം സ്പിയറിന്റെ വോളിയും കോണിന്റെ വോളിയും കണ്ടുപിടിച്ച് സ്പിയറിന്റെ വോളിയും കോണിന്റെ വോളിയും തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എത്ര കോണുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നറിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യമേ വോളിയം ഓഫ് എന്ത് കാണണം സ്പിയർ കാണാം ആദ്യമേ സ്പിയറിന്റെ വോളിയം ആണ് ആദ്യം കാണുന്നത് സ്പിയറിന്റെ വോളിയം കാണാനായിട്ടുള്ള ഫോമുല ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാം റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ആണ് അല്ലെ ഇൻ ടു പൈ ഇൻ ടു സിക്സ് ഇൻ ടു സിക്സ് ഇൻ ടു സിക്സ് എന്ന് വരുന്നു ഇവിടെ എനിക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പൈ എന്നാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടാം ഇതാണ് ഇതിന്റെ വോളിയം ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പൊ സെന്റിമീറ്ററിൽ ആയതാണ് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എനിക്ക് വോളിയം ഓഫ് കോൺ ആണ് കാണാനല്ലേ ഇപ്പൊ ഈ ഫോമുലകളെല്ലാം നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ കോണിന്റെ വോളിയം കാണുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് ഇതിലും റേഡിയസും ഹൈറ്റും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൈറ്റ് ട്വൽവും റേഡിയസ് ത്രീയോ ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്
ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ സീറോ ഫൈവ് എ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പി നോട്ട് വാസ് ചേഞ്ച് ടു ടെൻ ആൻഡ് ഫൈവ് റുപ്പി നോട്ട്സ് അപ്പോൾ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പി നോട്ടിനെ എത്ര ടെൻ റുപ്പി നോട്ടായിട്ടാ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് എന്നറിയില്ല അപ്പോൾ ടെൻ എക്സ് ആക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക അതേപോലെ ഫൈവ് ഐ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിനെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും പറയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ നോട്ട്സ് ആയി കയ്യിലുള്ളതെന്ന് അപ്പം എക്സ് പ്ലസ് വൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സിക്സ്റ്റീനും ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പം ഇതിനെ തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യം ഈ ഇക്വേഷന് ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ഇവരെ ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ സിക്സ്റ്റി ആവും ഇവരെ ടെൻ വൈ ആകും ഇവരെ ടെൻ എക്സ് ആകും ഇവരെ തമ്മിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് ഫൈവ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് വരും അപ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നേരത്ത് സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്നാണ് വരുന്നത് ട്വൽവ് എന്ന് എനിക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതുവരെ എല്ലാ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഓക്കെ ആണ് എനിക്ക് പക്ഷേ വേണ്ടത് എത്ര ടെൻ റുപ്പി നോട്ട് ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് വൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആണെന്ന് എനിക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ വൈക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ആണ് എനിക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ട്വൽവ് എന്ന് വരും സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ട്വൽവ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ട്വൽവിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ ആണ് സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മളുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ദ ഡയഗ്നൽസ് ഓഫ് എ റോംബസ് ആർ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് സൈഡ് ഓഫ് ദ റോംബസ് റോംബസിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് നമുക്കറിയാം റോംബസ് എങ്ങനെയായിരിക്കുക ചരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇരിക്കുക എല്ലാ സൈഡുകളുടെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗറിനെയാണ് റോംബസ് എന്ന് പറയാം അത് മാത്രമല്ല റോംബസിൻ്റെ ഡയഗ്നലുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ദേ ബൈസെക്ട് ഈച്ച് അതർ അറ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് ഇവർ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു ഡയഗ്നലിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് ഒരു ഡയഗ്നൽ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീനിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ഒരു പോർഷനിൽ വരിക അതായത് എയ്റ്റ് ട്വൽവിൻ്റെ പകുതി സിക്സ് ആയിരിക്കും അടുത്ത പോർഷനിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആയത് കാരണം എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് നേരം അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്നത് ഹൈപ്പോട്ടോന സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് വരുന്നത് ബേസ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് എനിക്ക് വരുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്നാണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഹൈപ്പോട്ടോനസ് എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഹൈപ്പോട്ടോനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ റൂട്ടാണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു സൈഡിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് കിട്ടുന്നത് ടെൻ ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ സി വിൽ ബി ആർ റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് മെങ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ദ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് എക്സ് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് ഏതാന്നാണ് അപ്പോൾ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ റേഞ്ച് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ റേഞ്ച് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ക്ലോസ് ടു ഇൻറ്റർവൽ മൈനസ് വൺ വൺ അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ സീറോ എയ്റ്റ് ആണ് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചെറിയ ഹാൻഡും വലിയ ഹാൻഡും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ഈ ഫോമുല ഒരിക്കലും മറക്കരുത് മോഡുലേഴ്സ് ഓഫ് ഹാഫ് സിക്സ്റ്റി എച്ച് മൈനസ് ലെവൻ എം ഈ എച്ച് എന്നും എം എന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടൈമിൻ്റെ അവറിനെ മിനിറ്റ് മിനിറ്റിനെയും ആണ് ഇവിടെ എത്ര മണിയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വണ്ണിനെയും ട്വൻറ്റി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എമ്മിനെയും ആണ് എനിക്ക് ഇവിടെ
ഹൈപ്പർ ടെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്റർ ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്ററിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഇപ്പം ഡി ബൈ ടു ചെയ്താലാണ് എനിക്ക് റേഡിയസ് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പം റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ ബൈ ടു ആണ് വിച്ച് ഇസ് ആക്ച്വലി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ വൺ സീറോ നോക്കാം ഫിഗർ നോക്കിയിട്ട് ഇവിടെ വരുന്ന എം എ ബി എം എ ബി എന്ന ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സുഖമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ വരുന്ന ഈ ആർക്കിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ ഈ ആർക്കിൽ നിന്ന് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് സബ്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ആ സർക്കിളിലേക്ക് സബ്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏത് രീതിയിലെ മെഷർമെൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനുള്ളത് അതെ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ സബ്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നേർ പകുതി ആയിരിക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സബ്സ്റ്റൻഡ് ആവുന്നത് ശരിയല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ പറയാം ഫോർട്ടിയുടെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ആണ് സോ ഇവിടുത്തെ മെഷർമെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി വരും ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ എടുത്ത ക്ലാസ്സുകളും ഇതുവരെ എടുത്ത ടോപ്പിക്കുകളും പ്രോബ്ലംസും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് നൽകുന്നതാണ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്